প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা চলে আসলাম আজকে আর একবার আপনাদের জন্যই তবে আজকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেকটা আলাদা হয়তো বাইরে থেকে কিছু নয়েজ আসতে পারে এবং ইকোও আসতে পারে তবুও আজকের ইনফরমেশনগুলো প্রচণ্ড ভ্যালুয়েবল কারণ আমরা বা আপনারা যারা মোবাইল ব্যবহার করছি সেই মোবাইলে কখনো না কখনো আপনি দেখে থাকবেন যে আপডেট করতে বলছে মোবাইলটাকে বা বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম আপডেট আসতে তা আজকে জানাবো যে এই আপডেটগুলো কেন আসে আপডেটগুলো করা কি খুব জরুরি বা আপডেট করার পর মোবাইলে কি কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে মোবাইলের আপডেটটা আসে মোবাইলটা ভালো রাখার জন্য কিন্তু কি কি বিষয়ে ভালো রাখার জন্য আপডেটটা আসে আর সেই ভালো রাখতে গিয়ে হয়তো মোবাইলের কোনো না কোনো ক্ষতিও তো হয়ে যায় যেগুলো আমরা অনেকেই জানি না তাই অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন ভালো করে জানতে এবং বুঝতে আর যদি আপনি এই চ্যানেলে একদম প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ এই চ্যানেলটা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই তৈরি তাহলে চলুন এক এক করে শুরু করা যাক প্রথম বলি আপডেট কেন আসে দেখবেন কোনো কোনো অ্যাপ স্লো হয়ে যাচ্ছে বা কোনো কোনো সময় দেখবেন গেম খেলতে গেলে ল্যাগ হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরায় ভালো ছবি উঠছে না ক্যামেরায় ল্যাগ করছে এই সমস্ত ধরনের প্রবলেম ঠিক করার জন্য কিংবা ধরুন আপনার মোবাইলের যে লুকটা রয়েছে মানে যে ইউজার ইন্টারফেসে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মানে যে অ্যাপসগুলোর কালার দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপসগুলোর অ্যানিমেশন দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো যদি নতুন ধরনের কোনো তারা তৈরি করে থাকে সেইগুলো আপনার মোবাইলে দিয়ে দেওয়ার জন্য ওই আপডেটটা পাঠিয়ে দেয় তবে এই আপডেটগুলো কিন্তু দু তিন রকমের হয় প্রথম যে আপডেটটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্টেবিলিটি আপডেট আপনি যদি মোবাইলটা ব্যবহার করছেন সেই মোবাইলটা ব্যবহার করতে যদি কোনো প্রবলেম হয় যেমন ধরুন আপনি কোনো সময় অ্যাপস খুলছেন খুলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেকেই এই প্রবলেমটা ফলো করে থাকবেন বা ধরুন আপনি ভিডিও এডিটিং করতে যাচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন সেই এডিট করতে পারছে না ল্যাক করছে স্লো হয়ে যাচ্ছে বা যেমন ধরুন রেডমি নোট সেভেন প্রয়ে ছিল যে প্রবলেমটা যে ক্যামেরা যখন অন করা হচ্ছে সেখানে ভিডিও রেকর্ডিং করতে গেলে ল্যাগ হয়ে হয়ে যাচ্ছে মানে একটা স্মুথ পারফরমেন্স আমরা পাচ্ছিলাম না এই ধরনের জিনিসগুলোকে ঠিক করার জন্য স্টেবিলিটি আপডেট দেওয়া হয় আরও কি এই স্টেবিলিটি আপডেটের মাধ্যমে কিন্তু হিটিং ইস্যুটাকেও ঠিক করে দেওয়া হয় ধরুন আপনারা হয়তো জানবেন যে রেডমি নোট এইট প্রো এই ফোনটাতে কি হয় যখনই গেম খেলতে যাওয়া হয় বা কোনো হেভি টাস্ক মানে কোনো বড় কোনো অ্যাপস যদি চালানো হয় তখন দেখা যায় কি ফোনটা গরম হয়ে যাচ্ছে তো এই গরম হওয়াটাকে ঠিক করার জন্য কিন্তু তারা কোম্পানি থেকে আপডেট দিয়ে থাকে তো ওই স্টেবিল আপডেটের মাধ্যমে কিন্তু এই সমস্ত ইস্যুগুলোকে ঠিক করে দেওয়া হয় নেক্সট বলি সিকিউরিটি আপডেট এই সিকিউরিটি আপডেটটা দেওয়া হয় আমাদের মোবাইলে যেন কোনো বাগ না থাকে বাগ মানে ছাড় পোকা নয় অ্যাকচুয়ালি বাগ মানে হচ্ছে ধরুন কোনো ধরনের কোনো জিনিস ঢুকে গেল যার ফলে আমাদের ডাটা সমস্ত কিছু হ্যাক করে নিল হ্যাকাররা বা সিকিউরিটি আপডেটের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের মোবাইলটাকে আরও চাঙ্গা করে দেওয়া হয় যাতে সহজে কোনো হ্যাকাররা আমাদের মোবাইলে ঢুকতে না পারে কোনো কোডিংয়ের মাধ্যমে কোনো গ্যাপ না থাকে এই সিকিউরিটি আপডেটগুলো প্রতি মাসেই এখন পুশ করে দিচ্ছে সমস্ত কোম্পানি রিয়েলমি বলুন রেডমি বলুন অপো ভিভো সবাই এই সিকিউরিটি আপডেটটাকে আরও খুব জলদি জলদি পুশ করছে কারণ হচ্ছে এখন মডার্ন জেনারেশন খুব তাড়াতাড়ি হ্যাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে কারণে আমরা কেউই চাই না যে আমাদের গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাক হতে পারে সেই গোপন তথ্যগুলো কোনো ব্যাংকের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বা আমাদের কোনো গোপন ঘুরতে যাওয়ার ছবি বা কোনো কিছু সে যা কিছুই হতে পারে সেইগুলো প্রাইভেট জিনিস আমাদের সেগুলো ফাঁস হতে দিতে পারি না যে কারণে এই সিকিউরিটি আপডেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যে আপডেটটার কথা বলবো সেটা হচ্ছে ওএস আপডেট এই ওএস অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম এই আপডেটটার মাধ্যমে কোনো সময় কি করা হয় অ্যান্ড্রয়েডের আপডেট করা হয় যেমন ধরুন আপনার কাছে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড এইট পয়েন্ট ওয়ান এবার ওই ওএস আপডেটের মাধ্যমে চলে আসবে অ্যান্ড্রয়েড নাইন পয়েন্ট ওয়ান কিংবা অ্যান্ড্রয়েড নাইন আছে সেখান থেকে হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যে চলে আসবে আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড টেনের আপগ্রেড এই যে অপারেটিং সিস্টেম আপডেটটা এর ফলে কি হবে নতুন কিছু আমরা পাবো যেগুলো আমরা মোবাইলে দেখছিলাম অলরেডি তার চেহারা পাল্টে যাবে মানে ধরুন কোনো একটা অ্যাপস খুলছেন সেই অ্যাপসটা খোলার যে অ্যানিমেশন বা বন্ধ হওয়ার যে অ্যানিমেশন সেগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে মোবাইলে ডার্ক মুড চলে আসবে ক্যামেরা কোয়ালিটির ইম্প্রুভমেন্ট হবে নতুন যে অপটিমাইজেশন টেকনিক সেগুলো আরও ইমপ্লিমেন্টেশন হবে ওএস শুধু এমন না যে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমটা আপগ্রেড হলো ওএস মানে ইউজার ইন্টারফেস আপগ্রেডও পরের মধ্যে ইউজার ইন্টারফেস মানে যেমন ধরুন রিয়েলমির রয়েছে কালার ওএস সাউমির রয়েছে এমআইউআই হুয়াওয়ের ইএমইউআই প্রত্যেকটা কোম্পানির কিন্তু আলাদা আলাদা ইউজার ইন্টারফেস থাকে এই ইউজার ইন্টারফেস আপগ্রেডের মাধ্যমে এই লুকটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করা হয় কিংবা ধরুন যে মোবাইলের ডার্ক মুড আছে
ইউজার্স তারা আরও স্যাটিসফাইড হয়ে যায় মানে আমাদের আরও ভালো লাগে বাহ এতদিন ধরে যে মোবাইলটা ব্যবহার করছিলাম এবার যেন মোবাইলটা ব্যবহার করতে আরও ভালো লাগবে মানে একটা নতুন চেহারা নিয়ে নিল এটাই আর কি মেনলি এই তিন ধরনের আপডেট আমরা দেখতে পারি মোবাইলে তবে এবার বলি যে এই আপডেটগুলো করা কি সত্যিই জরুরি কি না দেখুন আমরা যে মোবাইলটা ব্যবহার করছি আপডেট করলেই মোবাইলে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো ঠিকঠাক হয়ে যাবে সুতরাং আপডেট আসলে সকলেরই উচিত যে সঙ্গে সঙ্গে আপডেট করে নেওয়ার কিন্তু এখন কথা হচ্ছে আপডেট করলেই কি মোবাইলটা ভালো হয়ে যাবে এর উত্তর কিন্তু সবসময় হ্যাঁ দেওয়াটা খুবই মুশকিল আমার কাছে অনেকেই কমেন্ট করে জানিয়েছিল যে রেডমি বা সাউমির ইএম ইউআই টেন যে আপডেটটা এসছে সেই আপডেটটা আসার পরে কিন্তু অনেক প্রবলেম দেখা গেছে যেমন ধরুন সেখানে চার্জ ঠিকঠাক করে হচ্ছে না খুব তাড়াতাড়ি চার্জ চলে যাচ্ছে চার্জে বসালে গরম হয়ে যাচ্ছে ক্যামেরা বেশিক্ষণ ধরে খুলে রাখলে গরম হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন মোবাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রবলেম এই আপডেটগুলো আসার ফলে কিন্তু এই রকম ধরনের প্রবলেম হতে পারে তবে এখন কথা হচ্ছে যে এই প্রবলেমগুলো কেন হয় একটা পুরানো মোবাইলের যে হার্ডওয়্যারটা রয়েছে সেই হার্ডওয়্যারটা কতটা ক্যাপেবল মানে কতটা শক্তিশালী ওই নতুন আপডেটটাকে গ্রহণ করার জন্য ধরুন একজন বয়স্ক মানুষের ওপর একদম এক মন দু মন ওজনের একটা বোঝা চাপিয়ে দিলেই তো আর সে নিয়ে নড়তে পারবে না সে কতটা শক্তিশালী সেই বুঝেই ওই আপডেটটা পুশ করতে হয় কোনো কোনো মোবাইলে কি হয় সেই আপডেটগুলো নিতে পারে না যে কারণে কোম্পানি আবার কিছুদিন পর নতুন আপডেট দিয়ে আগের আপডেটটাকে হালকা করে দেওয়ার বা কিছু স্মুথনেস করে দেওয়ার চেষ্টা করে তাই আপনাদের যদি নতুন আপডেটে কোনো সমস্যা হয়ে থাকে কষ্ট পাবেন না বা দুঃখ পাবেন না বা ভয় পাবেন না হয়তো কিছুদিন পরে দেখবেন আরও নতুন আপডেট আসছে ধীরে ধীরে কোম্পানি ঠিক করে দেবে হ্যাঁ এটা কি টাইম লাগে হতে পারে এটা পনেরো দিনে ঠিক হচ্ছে বা এক মাসে ঠিক হচ্ছে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ধরুন আপনি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করছেন একটা মোবাইল প্রায় তিন চার বছর ধরে ব্যবহার করছেন যেমন এই মোবাইলটাই ধরুন না কেন এটা পাঁচ বছর ধরে এখন এই মোবাইলটা রানি তাই এই মোবাইলে যদি আপডেট আসে এখন তাহলে এই মোবাইলটা কিন্তু অতটা ক্যাপেবেল হবে না এর হার্ডওয়্যার সিস্টেমটা অতটা উন্নত না এর ইন্টারনাল স্টোরেজও কম থাকবে নতুন আপডেটের ফলে এই মোবাইলটা ধীরে ধীরে স্লো হয়ে যাবে এই প্রবলেমটাও কিন্তু ফেস করতে পারেন তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপডেটটা আসার ফলে পারফরমেন্সের দিকে আরও ভালো হয়ে যায় মোবাইল স্মুথনেস হয়ে যায় মোবাইলে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো শুধরে যায় মোবাইলটা আরও সিকিউর হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা আশা করি এতক্ষণে বুঝে গেছেন আরও যদি কোনো কনফিউশন থেকে থাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন কারণ এই চ্যানেলটা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে এই চ্যানেলের সাথে থাকুন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরও নতুন কোনো ইনফরমেশন নিয়ে